Hello everyone! Kamusta ang lahat? It's Michael here at gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood sa aking channel at sa patuloy na pagtyaga sa mga videos ko. Maraming maraming salamat po! At maraming salamat din sa mga subscribers ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe, paklik na ang subscribe button para naman updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko. Ito naman yung mabugis ko from ICU na nabuhay na pero hindi pa repatted. And as you can see, you are continue growing and growing kahit na nasa plastic na balot pa sila. At iba din kasi yung ginawa kong method ng pagpapasingaw sa kanila which I think successful naman. And kita na naman sa mga dahon nito. At kaya ko naman pinakita yung mga buhay na propagated bugis ko dahil related dito sa ating topic for today's video. Dahil ang topic natin is kung paano mag-harvest ng bugintilya cuttings from ICU at ano-ano ang mga dapat gawin. Sa harvesting, hindi lang pala prutas at gulay, kundi pati bugidvilia cuttings din. Itong nakikita nyo ay itinanim ko last July, and nasa one month na silang naka-ICU, at hindi pa natatanggal yung plastic. Usually kasi, 3 weeks ay may ugat na ang mga yan. Pero lately, di ba sobra yung pag-uulan, kaya na-delay yung pag-harvest. Pero, I think after a month is also the best to harvest din. At itong mga itinanim ko ay from the pruning and trimming na ginawa ko sa mga bugis ko. Minsan kasi, nasasayangan akong itapon kaya ginagawa ko is tinatanim ko na lang sila. And so far, so good yung mga harvested bugis. Tingnan nyo naman, parang kakatanim lang na sobrang fresh pa ng mga dahon at di mo masasabing buhay at may ugat na ang mga ito. At kung paano ka naman ginawa yung ICU method of propagation, I will share the link in the description box para may reference kayo. ICU method is very simple guys, dahil all you need is very simple lang din, from the materials and potting mix. And all you have to do after planting is to wait at i-make sure na hindi na di-disturb yung mga cuttings para mas tuloy-tuloy yung paglabas ng mga ugat nito. At kung makikita nyo itong apat na bugi cuttings, yung tatlo ay wala pang ugat at kailangan pa ng mas mahabang panahon para makapag-ugat at yung isa naman ay wala na talagang pag-asa. Dahil sa bugi propagation, hindi natin masasabi na 100% yung success rate dahil may mga cuttings talagang matagal magugat at hindi tumutuloy and namamatay na lang. So, itong nakikita nyo, ito yung mga successful na nabuhay at nagkaugat. So, out of 21 na bugis, there are 17 na nabuhay. So, ano ang next step na gagawin ko para sa 17 na nabuhay? Una, i-prepare ko yung lagayan nila by putting bulok na rice hull. Ang pinaka-purpose ng rice hull is maging media ng mga magiging ugat pa ng bugis habang nagaantay na maging stable ito. Habang tumatagal kasi, dumadami yung ugat ng bugis at kailangan nila ng support para sa ugat na pagkakapitan. At at the same time, doon na rin sila kumukuha ng water and ng ibang nutrients. At dito ko na rin gagawin yung partial na pagpapasingaw ng bugis dahil tatanggalin ko na din yung mga rubber band na nakapalibot dito. At mag-aantay muna ako ng ilang araw bago ko unti-unting tatanggalin yung plastic para hindi mabigla yung mga bugis. At iwasan na lang muna na directly natatamaan ng sun ng matagal lalong-lalo na sa tanghalik tapat. Better to put them sa lilim but bright area pa rin.
aside sa pagtatanggal ng rubber band, tinatanggal ko na din yung mga bulok at sirang dahon sa loob ng plastic na nakabalot para maiwasan na mahawaan yung ibang healthy na dahon. This is a must guys kasi dahil sa mga bulok na dahon dito nakukuha yung mga iba't ibang sakit ng ating mga bugenvillia lalong lalo na sa mga maliliit at hindi pa stable na bugis. Mahahalin tulad ito sa kamatis diba? Pag sa isang basket ng magagandang kamatis pag may isang bulok doon at hindi naalis ka agad Eventually, yung ibang kamatis ay nabubulok din. Another tip is, wag na wag nyo munang didiligan ang mga bugis, lalong lalo na pag medyo basa pa ang media, para maiwasan ang root rotting. And another tip at pinakaimportante sa lahat ay ang pagiging patient. One thing na tutunan ko sa pagtatanim ng bugis or sa kahit na ano pang bagay is maging matiyaga. Matiyaga dahil hindi naman agad-agad nabubuhay at lumalaki yung mga bugenvillia and it takes time din. Kaya kailangan maging matiyaga. At samahan mo na rin ng sipag. So there you have it guys. Maraming salamat sa panunood at makakaasa kayo na pagbubutihin ko pang gumawa ng mga relevant na videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, keep safe and healthy, and we'll see you in the next one. Bye-bye!